Hi! Ako si Teacher Weng, maligayang pagbisita sa aking YouTube channel. Ang topic natin ngayong araw ay percentage, rate, and base. Meron tayong tatlong question dito. Ayan, nasasagutin natin sa video natin ngayong araw. So, kung gusto nyo matutunan kung paano sagutan itong mga question na to, keep on watching. Ayan, kung mapapansin nyo, ipinapaliwanag ko ito sa wikang Filipino sapagat meron na akong naunang video about sa percentage rate and base na kung saan English yung ginamit kong wika. So, magtagalog naman tayo. Kasi request din ng ibang viewers. So, what percent of 80 is 12? So, bago natin masagutan itong mga question na to, kailangan alam muna natin yung formula. Pero syempre, hindi na tayo dadaan sa formula. Dadaanin na lang natin to dun sa pinakamadaling paraan para matandaan yung formula. Ito yung tinatawag natin na triangle diagram. So, ito yung tinatawag natin triangle diagram. So, kasi literal na nasa loob siya ng triangle. So, meron tayo dito ang PBR. Ayan. So, ang ibig sabihin ng P ay percentage. Yung B is base and R is rate. So, ang ibig sabihin kapag P tapos nasa ibaba yung B and R, pag magkatabing ganyan, ibig sabihin percentage is equal to the product of base and rates. In short, P is equal to BR or Base times rate. Ngayon naman, kapag ka naman uh, base yung hinahanap mo, so nakalagay dyan B, tapos yung P nasa taas, yung R nasa ilalim, ibig sabihin nun, kailangan mong i-divide yung percentage by rate. Ayan, so B is equal to P over R. So ngayon, pag hinahanap naman natin yung rate, ganun din. I-divide naman natin yung P sa B. So papalitan lang natin yung denominator. So R is equal to P over B. Ayan. So ganun lang. So ang mahalaga lang, alam mo kung ano dapat yung hinahanap. So dapat alam mo kung hinahanap ba ay percentage, kung base ba, or rate ba. Kasi kapag hindi mo yun alam, Malabo rin nating masagutan kahit na gaano mo pa kakabisado yung formula. So, dito tayo sa number 1. What percent of 80 is 12? So, dito, kahit tinanong na what percent, hindi percentage ang nawawala. Yes, kasi tatandaan nyo kapag ang question is what percent, ang nawawala natin ay rate. Ayan, kasi yung 12 dito, eto yung percentage. And then, yung 80, yung base natin. So, kapag tinanong na what percent, ang hinahanap natin is yung rate. So, R is equal to P over B. Ito yung gagamitin nating formula. Itong nasa ibaba. Okay? So, ngayon, R is equal to, so, ang P natin dito is 12. Okay? And then, ang ating uh, B is 80. Okay, so gagamit tayo ng calculator para mas mabilis tayo makapag-compute. So we have 12 divided by 80 equals, so we have here 15 hundredths. Of course, hindi pa yan nakaform ng rate. So ba? what percent? So ibig sabihin, kailangan natin siyang i-convert to percent. So para ma-convert mo lang siya sa percent, Simple lang yung gagawin mo. Yung 1500s, imumultiply mo lang yan sa 100. Okay? So, that is equal to 15. Ayan. Tapos, lalagyan mo lang ng percent sign. Now, dito naman tayo sa example number 2. 15% of what number is 13 and 3500s? Ayan. So, Hahanapin naman natin ngayon um, kung ano yung ating base. Kasi given yung rate natin, given yung ating percentage, hahanapin natin kung ano bang number yung pinanggalingan ni 13 and 3500 bago siya kinuha o bago kinuha yung 15%. So, saan siya nanggaling? Yes. And ang gagamitin natin formula since... We're looking for the base. We're going to use this one. Yung B is equal to P over R or base is equal to percentage over rate. So, our percentage is 13 and 35 hundredths. So, let us write. 
Okay, so now, hindi natin pwedeng i-divide ng direkta sa 15. Of course, kailangan natin siyang i-decimal form. So, ang decimal form ng 15% ay 1500. Okay, so, i-divide lang natin. 13 and 35 hundredths divided by 15 hundredths. So, that is equal to 89. Okay, so, the base is 89. So, kung gusto nyo makasigurado kung tama yung answer nyo, si 89, i-multiply mo lang sa 15 hundredths. Okay, so, we have... 13 and 35 hundreds. Ibig sabihin, tama yung answer natin. So, dito naman tayo sa ating huling question. Yan. What is 38% of 75? So, this is the easiest question. Ayan. So, ang inahanap natin dito is yung percentage. Yes. So, ibig sabihin, kailangan lang natin sundan yung formula, which is, imumultiply natin yung base doon sa ating rate. So, we have here, P is equal to 75, ayan, times 3,800. Ayan, of course, hindi natin po pwedeng i-directang i-multiply sa 38. Kasi kailangan muna natin siyang i-decimal form. Ayan, so kung gumagamit kayo ng scientific calculator, pwedeng diretso na sa 38%. Kasi may uh, way doon para hindi na kayo mag-decimal form. So since gumagamit lang tayo ng ordinaryong calculator, Ayan. Pero I guess pwede rin pala dito. Ayan, meron siya. Ayan, so we have here 75 times, okay, 3,800. Okay, and that is equal to 28 and 5 tenths. Okay, so balikan natin yung calculator. So yung sinasabi ko kanina, subukan natin. Um, 75 times, okay, 38%. Ayan. So, makukuha din natin yung um, tamang sagot. So, ang gagawin nyo lang, si 75, imumultiply nyo sa 38, tapos pindutin mo lang yung percent. So, mag-a-arrive din tayo sa same answer. Maraming salamat sa panonood ng aking math tutorial video. Kung meron kayong mga request, math tutorial video, makeup tutorial video, product reviews, or anything related sa channel ko, Pakilagay lang po sa comment section below. Huwag na rin akong kalimutang isubscribe dito sa aking YouTube channel and pakiclick na rin yung bell para lagi kayong manotify every time na may bago akong upload. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa aking mga susunod pang video. Bye!